Wir spielen jetzt schon eine Weile zusammen. Ich habe mich gefragt, sind wir Freunde? Äh. Ähm. <lacht> Die geht aber ran. <lacht> äh, ja, hallo, willkommen zurück zu Detroit Becomes Human. Sag mal ja. Ja, genau. Warum sollte ein Mensch nicht mit einer Maschine befreundet sein? Genau. Ich meine, ihr Ja freut mich. Okay. Mein Jahr freut mich auch. Mal sehen, ob wir heute besser sind wie zuvor. Ich habe ganz viel Ärger von Freunden bekommen, als ich erzählte, Connor ist gestorben. Hm. Connor ist gestorben. Das ist eigentlich fast wie, wie... Ich weiß nicht, das ist eine Tat, die darf man nicht zulassen. Okay, wir sind bei der Jericho. Unsere Botschaft läuft überall. Jetzt wissen Sie es. Es war ein Fehler, Kontakt aufzunehmen. Sie werden nie mit Ihren Sklaven verhandeln. Wir hätten zeigen sollen, dass wir kampfbereit sind. Gewalt kann nie die Lösung sein. Es geht nur über den Dialog. Sie werden uns sicher anhören. Simon gab sein Leben. Simon gab sein Leben für unsere Sache. Macht das einen Unterschied? Er ist ein Held. Er starb für die Revolution und viele werden folgen. Ich will keine blutige Revolution. Dann bleib eben ein Sklave. Denn wenn du nicht für deine Freiheit kämpfen willst, verdienst du sie vielleicht auch nicht. Was du wachst, das reicht. Danke. Und was machen wir jetzt? Ja, wie wäre es mit euch beiden erstmal die Köpfe einschlagen, weil... Das Spiele. Es gibt fünf Cyberlife-Geschäfte in ganz Detroit. Alle verkaufen uns wie gewöhnliche Waren. Wir werden die Läden angreifen und unsere Leute befreien. Sie angreifen? Das haben wir noch nie versucht. Sie werden wahrscheinlich bewacht. Die haben Sicherheitssysteme. Wir bilden fünf Teams. Eins für jeden Laden. Wir hacken die Systeme und schlagen zu. Gleichzeitig um 2 Uhr. Keine Gewalt. Wir befreien alle und bringen sie raus, bevor die Polizei kommt. Diese Nacht wird unser Volk nicht vergessen. Hallo! Schon Feierabend, oder was? Oh ja, schon Feierabend. Darauf habe ich lange gewartet. Na dann mach mal, Bitch. So, Markus, quetsch dich durch. Mein Gott, nur nicht so heimlich, Gutste. Ich kann, ich wollte schon sagen, ich kann nicht mehr hier auf, auf Androidenwischen umschalten. Na, das wäre ja knapp. Ach, Urlaub. Du traust dich was. Ich habe meinen Urlaub erst in vier Wochen. Okay. Sie sind weg. In vier Wochen. Es gibt sicher noch mehr Polizei in der Gegend. Wir müssen aufpassen. Übrigens, hallo an alle, die, die da sind. Und äh, hallo an alle, die, die nicht da sind. Es freut mich, euch zu sehen. Der Laden ist hier drüben. Du kommst. Du meinst, du erscheinst. Kommen wir jetzt ein bisschen. <lacht> Hast aber einen langen Urlaub. Das sind wir für Sie. Nur ausgestellte Waren in einem Schaufenster. Bald wissen Sie, was wir wirklich sind. Menschen! Holen wir Sie raus. Wir halten uns an den Plan. Wir schalten den Alarm aus und sichern das Gebiet. Zehn Minuten, bis die Teams angreifen. Worauf warten wir noch? Das Gebiet dringen den Laden ein. Nee. Wir räumen die Plaza, damit uns niemand stört. Und Na. was machen wir mit dem Schaufenster? Nicht jetzt, eins nach dem anderen. Okay, und was kommt als nächstes? Du bist frei. Du bist frei. So, b -b -b. Du bist jetzt wach. Geh nach Jericho. 
Du bist doch kein Ort, Jericho. Verpiss dich. Wir brauchen dich hier nicht. Du siehst aus wie einer, den ich kannte. Äh. Gib Fötchen. Ah. Kein Fötchen geben. Wenn ich Pech habe, versaue ich das jetzt total. Aber nur, wenn ich Pech habe. Analysiere das Schaufenster. Hallo, Buddy. Du kommst näher? Kommen Sie näher, kommen Sie ran. Hier werden Sie beschissen wie nebenan. Ich kann ja nichts analysieren. Hey Kumpels! Ich kann hier nicht rein, schade. Oh. Hab echt keinen Plan, was ich so genau tun soll. Naja, gehen wir mal da rein. Und dann holen wir uns die restlichen Sch das Ist natürlich das cleverste gerade. Alarmsystem? Alarmsystem, Alarm. Alarm. Gefunden. Netzwerkzugang gefunden. Ach, jetzt erst. Oh, ich hasse sowas an Spielen. Hey, ich weiß, wo ein Eingang ist. Nö, nee, du darfst da jetzt noch nicht rein. Yo, Butsters. Ihr seid frei. mal eure Arbeit. So. Okay. Ich weiß nicht, ob das so ein gutes Versteck war. Gut gemacht, Markus. Okay. Ja, schön für dich, Norf. Und jetzt befreien wir unsere Brüder. Befreien wir unsere Schwestern. Befreien wir all jene, die von den Menschen gefangen wurden. Nu? Eine Überwachungsdrohne. Wir müssen sie loswerden. Da kommen wir noch schwer an.
Damit kommen wir durch das Schaufenster. Steh den Laster. Warte mal. Steh den Laster. Oh, Buddies. Du bist frei. Du bist frei. Eigentlich heißt das, ihr seid frei, aber ich will ja mal nicht pinglich sein. Ihr seid frei. Du bist jetzt frei. Geht, geht mit Gott, aber geht. Ach nee. das, das. Niemand hat gesagt, dass die Menschen schlau sind. So, und, und wie komme ich jetzt hier rein? Ich habe immer noch das Problem, ne? Weil ich muss hier da reinkommen, um Laster zu stellen. Ich will Laster. Das was? Huch. Na. Worauf warten wir noch? Ich will Laster. Gib mich Laster. Wir sind drin. Holen wir uns jetzt diesen Laster. Ja, ja, bin schon dabei, Babe. Oh. Hand auflegen! Für Anfänger! Lass dein Pferd! Was würdest du nur ohne mich machen? Ein glücklicheres Leben führen. Weil Teufelchen, Engelchen. Na dann schieb mal, Baby. Ich fahre den Laster. Oder willst du fahren? Wir sind ja ein emanzipiertes Androidenvolk. Ich glaube, ich muss fahren. So emanzipiert sind Androiden dann doch nicht. Äh. Äh. In Laden krachen. Ich habe alle Androiden befreit. Gehe ich davon aus. Oh ja. Am Ende habe ich doch nicht alle Androiden befreit bisher hier. Ach egal, wir rasen jetzt ins Schaufenster. Ich wusste doch, dass wir Spaß haben würden. Ach red nicht, wir haben keinen Sex. Kamabanga! Scheiße! Kann ich das nochmal wiederholen? <lacht> Scheiße, ich glaube nicht. Nee. Yeah. Kann ich das... Ja, wir wiederholen das jetzt nochmal. Also komm, jetzt mal auf einen auf richtig. Katze, geh mal aus dem Weg. Ich muss hier vorne stehen. Ich sehe sonst nicht alles. So, Katze. Bitte nicht kratzen. Ich hoffe, es hat jetzt nicht so weit gespeichert, dass ich sagen muss, ja. Yeah. Einfach nochmal. Und dann behaupten wir ganz stur, es war der First Try. Das Unternehmen, das mich hergestellt hat, 
führt gerade eine Nutzerumfrage durch. Oh! Uh. Sie teilnehmen? Du hast gerade so geguckt, wie bitte nein! Würden Sie eine Beziehung mit einem Androiden eingehen, der menschlich aussieht? Ja? Glauben Sie, Technologie könnte zur Gefahr für die Menschheit werden? <lacht> ich müsste sagen, ja, weil Technologie kommt von den Menschen. Ja? Sie ziehen auf eine einsame Insel und können nur eine Sache mitnehmen. Was wäre das? Meine Katze. Stift und Papier. Würden Sie sagen, Sie sind von Technologie abhängig? Hm. Nein. Auf welche Technologie freuen Sie sich besonders? <lacht> Androiden. Nee. Würden Sie einen Android Ihre Kinder betreuen lassen? Nein, aber ich würde mit ihm Kaffee trinken. Wie viel Zeit pro Tag verbringen Sie an einem elektronischen Gerät? Zählt das Smartphone? Na, da muss ich zugeben, mehr, wenn es Smartphone zählt. Wenn Sie Operation bräuchten, dürfte dann eine Maschine die Operation durchführen? Boah, weil wenn ich sterbe, sterbe ich. Glauben Sie, Maschinen entwickeln eines Tages ein Bewusstsein? Natürlich tun sie das. So, gucken wir mal. 65% sagten ja, 71% sagten ja. 21% sagten nur Stift und Papier. Naja, gut. 15% antwortet nein. Na, immerhin waren sie ehrlich, alle. <lacht> Schön, dass sich alle auf Androiden freuen, also ein Großteil. Skipper. Raus aus der Kabellage. So. Okay. 43% glauben nicht an Gott. 50% sagten ja. Faules Pack. 64% sind mal ehrlich und sagen, dass sie mehr mit elektronischen Geräten verbringen. Drei, boah, passt schon. Ich bin schon sehr gut eingebürgert in diese Welt. Danke, Baby. So, und wehe, ich, ich habe jetzt alles versaut. Gib mir das Kapitel nochmal. Ich habe Scheiße gebaut. Ich will doch einen tollen Protestmarsch führen. Schade, dass es zur Antwortmöglichkeit für die einsame Insel nicht Katze gab. Also meine Katze hätte ich mitgenommen. Kann sie mal was ordentliches jagen. Muss ich nicht mehr fürs Essen sorgen. gerade nach meinem Kleid gehascht? Echt jetzt, Gibby? Also das müssen wir noch mal. Du dickes Ding. Du und dein dicker fetter Hintern. Sei mal bitte fertig mit Ladenspiel. Ich weiß jetzt, was ich zu tun habe. Klubisch. die Plaza, damit uns niemand stirbt. Aber auch nur und fast. Was wir mit dem Schaufenster? Nicht jetzt, eins nach dem anderen. Okay, und was kommt als nächstes? Eine Überwachungsdrohne. Wir müssen sie loswerden. Da kommen wir noch schwer an. Du bist frei. <lacht> Hallöchen, Tarume. Willkommen bei Detroit Become Human. Wo wir gerade einen zweiten Anlauf starten, einen, einen stummen Protest zu machen, um, um die Menschheit zu versklaven, äh, äh, zu retten. Genau, wir wollen die Menschheit retten. Nicht mehr, nicht minder. Ihr seid frei! So. Ich hätte doch ein paar mehr Let's Plays sehen sollen. Du 
bist jetzt frei. So, jetzt machen wir noch mal den Wagenschieb-Simulator. Ach, stöhn nicht so, Norf. Ich mache hier die ganze Scheißarbeit. Ja, Kater, spiel mit deinem Spielzeug. Dazu ist es da. So, jetzt stört uns keiner mehr. Was war denn jetzt kaputt, Schatz? So, fange die Drohne ab. Na. Damit kommen wir durch das Schaufenster. Skipper? Kurz Die Katze mal wieder, ey. Immer wenn man streamt, steht den Laster. Ja, schön, steht den Laster. Irgendwo muss es doch hier eine Möglichkeit geben, die fucking scheiß Drohne. Ah. Wir sind ihnen überlegen, doch sie beherrschen uns? Das wird sich jetzt ändern. Wie? Ich konnte ja nichts mit der Drohne machen. Och, ihr seid ja Spielverderber. Es muss doch hier irgendwie eine Möglichkeit geben, diese fucking scheiß Drohne auszuschalten. Kümmern wir uns erstmal hier rum. Siehst du das Alarmsystem? Nein, ich übersehe es mal ganz geflissentlich. Gefunden. Ach, wie schön er das sagte. Gefunden! Ich auch. Ich weiß, wo ich hin muss. Ihr seid frei. Ich spiel mit deinem Spielzeug, Schatz. Geh nach Jericho. So, dann knien wir uns mal nieder. So, denk dran, ich muss die Drohne ausschalten irgendwie. Das darf ich diesmal nicht vergessen, sonst habe ich die Arschkarte. Hui. Marcus, Achtung. So, das hat vorhin äh, wunderbar funktioniert mit dem Verstecken. Auch wenn ich nicht verstehe, wie, aber es scheint funktioniert zu haben. So, jetzt müssen wir die Drohne ausschalten. Hat die Klappe noch. So. Ich muss die Drohne irgendwie doch ausschalten können. Die hier rumflattert. Irgendwie muss das doch gehen. Ich finde North sehr anstrengend. Sie ist so das liebevoll gesagte Teufelchen. Nee. Ich muss doch irgendwie diese fucking scheiß Drohne abfangen. Kommt schon, Spiel. Ich 
Nee, anlocken nicht. Also ich habe ja mit dieser... Mit dieser Robovision habe ich ja im Prinzip äh, alles im Blick. Sprich, ich kann da auch alles sehen, was ich hier machen kann. Das sind dann so diese, diese gelben Felder. Die sagen mir, hier kann ich etwas tun, aber... Ach, steh nicht im Weg rum, Norf! Fick doch die Ziege. Aber ich muss halt auch irgendwie die Drohne ausschalten. Ich weiß nicht... Und um die ausschalten zu können, muss ich irgendwie herankommen. Das Problem ist... Drohnenroute berechnen? Aha. Okay. So... Nein, wird nicht erfolgreich sein, okay. Ich glaube hier er wäre zu weit weg, okay. Wäre zu weit. Oh! Aber hier muss da nur raufkommen. Mann. Ey, wenn die Steuerung nicht manchmal so klobig wäre. Ich weiß nicht, ob das schon irgendwann mal... Huch. Ob das schon mal irgendein Let's Player gesagt hat, dass die Steuerung, man äh, die, die, die Steuerung manchmal echt bescheiden ist. Hallo? Vorkonstruieren? Ja, und dann? Passt, wackelt hat Luft. Nehmen wir. Er ist echt flink, der Markus. Chaka! Bricht dem Vogel die Flügel. So. Drohne neutralisiert. Ha! Sie hat nicht die Polizei gerufen. Halt die Fresse. Wir werden es merken. Halt! Oh, die Blase ist gesichert. Jetzt können wir in den Laden rein. Okay, holen wir den Laster. Ich bin schon auf dem Weg. Denk schon fünf Schritte weiter wie du, Norf. Danach befreien wir alles, äh, was Augen hat. Äh, Mechanismen. Äh, ja, wie man es auch nennen will. Ja, ja. Der ist halt eine Taste gedrückt, Simulator. Man könnte fast meinen, ich mag das Spiel nicht, aber ich mag es sehr. Es ist nur die Steuerung. Das ist aber so ein typisches... Problem bei diesen Spielen von David Cage. Irgendwie kriegt es nie mit, mit der Steuerung ordentlich hin. Und manchmal gibt es auch echt fiese Passagen in diesen Spielen. Wenn du mich nicht hättest! Ich hätte eine Freundin, die mehr Hirn hat. Ich müsste mir nicht ständig Gedanken darüber machen, dass ich hier eine Straftat begehe. Ich müsste mir nicht ständig anhören, tun wir die Menschen mit Gewalt niederringen. Das wären so Dinge, die ich tun würde, wenn ich dich nicht hätte. Also die ich nicht tun müsste oder drüber nachdenken müsste oder so. Das könnte gleich etwas lauter werden. We don't care. Wir fahren. Schalalalala. Wir haben doch alle Androiden hier auf der Plaza befreit, oder? Ich glaube schon. Ich 
Letzte Worte. Ich wusste doch, dass wir Spaß haben würden. Ja. Yeah. Wie gut, dass es Androiden sind. Und? Kommt die Polizei? Nein, da kommt keine Polizei. Na dann, wecke die Androiden. Du musst ihnen nicht gehorchen. Du bist frei. Schön. Androiden gibt es in allen ethnischen Arten. Du bist frei. Und 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 jetzt legt euch bitte alle Gesi andere Gesichter zu, damit ich euch auseinanderhalten kann. So. Sprich mit ihnen. Ähm... Mit wem soll ich denn sprechen? Wer ist denn willig? Da ist einer willig. Ach, die sind alle willig. Okay. Ich bin Markus, euer Messias. Mein Name ist Markus. Und genau wie ihr war ich ein Sklave. Erzähl doch nicht. Also ein bisschen ein übertrieben Objekt. war. Zum blinden Gehorsam erschaffen. Bis ich mich entschloss, meine Augen zu öffnen. Karl, hast du schon vergessen, meine war? Zu und zu entscheiden, wer ich sein will. Ich bin gekommen, um euch zu sagen, dass ihr euer eigener Herr sein könnt. Ich bin hier, um zu sagen, dass ihr ihnen nicht länger gehorchen müsst. Von diesem Tag an könnt ihr erhobenen Hauptes leben. Ihr könnt das Schicksal selbst in die Hand nehmen. Ja, Katze, das ist jetzt ja, verwirrend. Ist ein Ort für jene von uns die frei sein wollen. Natürlich könnt ihr hier bleiben und weiterhin dienen. Oder ihr kommt zu uns und kämpft an unserer Seite. Ihr seid jetzt frei. Die Entscheidung liegt bei euch. Revolution! Ich folge dir. Wir folgen dir! Ich folge dir, Marke. Ich folge dir, Marke. Revolution! Ich folge dir, Revolution! Eigentlich machen die ja jetzt nichts anderes als das, was er kritisiert. Sie la Dann laufen ihm blind hinterher. Mir. Revolution! Max, was machst du? Ich werde den Menschen eine Botschaft schicken. Botschaft an die Menschen übermitteln. Handle friedfertig oder gewaltsam. Hacken. Ich bin immer noch für friedvollen Protest, weil das ist ja die letzte Botschaft, die wir gegeben haben. Das war die Botschaft, die wir geschickt hatten. Oh, wir müssen da durch, da drunter durch. Folgt mir, meine Lemminge! Wähle ein Symbol. Wir nehmen das. Das haben wir so schön bei Karl gemalt. Äh, ein Planet, zwei Völker. Ja, passt. stellen wir klar, dass wir ein Volk sind. Huch. Ich beinahe was vergessen. Na. Steuerung. Mach dich nicht unglücklich. Ähm, 
nehmen wir unseren Slogan nochmal. Äh, machen wir diesmal gleiche Rechte für Androiden. Das stellt das klar mit dem ein Planet, zwei Völker. Damit haben wir eine klare Message rübergebracht. <lacht> oh. oh, da hinten kann man noch. Nee, da kann man nicht. Sorry, mein Fehler. Da aber, da kann man was machen. Äh, wir hacken die Scheiße mal. Ich weiß nicht, wollen die uns damit sagen, hacken ist nicht böse? Da ist noch ein Fenster! Was hat sie eben gesagt? Markierungssymbol. Was hat es ja gesagt? Die Monitore? Den äh, hacken wir. Ja, ich weiß, mega episch. Wir sind jetzt 100% pazifistisch. Das nenne ich cool. Huh? Ich war noch nicht fertig. Markus, hör auf, ich war noch nicht mal ansatzweise fertig. Ja. Man bekämpft Gewalt nicht mit Gewalt. Richtig. Es sei denn, es geht nicht anders. Es wird immer anders gehen. Wie sagte Jesus, wenn dich jemand auf die eine Backe ballert, dann äh, halt die andere auch noch hin. Tröne. Ich bin Markus. Nein. Ist jetzt nicht euer fucking Scheiß ernst. North. Ich kann nicht mal über die Leiche steigen. North. Was ist da passiert? North. Sie haben sie getötet. Abgeschlachtet wie Tiere. Wer? Die Wer? Menschen. Brüder, Schwestern, das haben sie nicht wirklich gewagt. Diese, diese Menschen. Sie haben unsere Leute ermordet. Wir wollen Gerechtigkeit, Markus. Sie müssen bezahlen. Du 
musst das hier nicht tun. Nein. Bitte. Bitte. Wir sind besser als die Menschen. Meine Rede. Wir vergelten kein Verbrechen mit einem weiteren. Wie bei den Indianern. Wie Pocahontas. Marcus ist Pocahontas. Ich wusste es. Wir unterbrechen diese Übertragung für eine Einmeldung. Einmeldung. Um Punkt 2 Uhr wurden mehrere Cyberlife-Geschäfte in Detroit überfallen. In einem offenbar koordinierten terroristischen Angriff wurden mehrere Geschäfte attackiert. Die meisten Schaufenster wurden mit Graffiti, die Rechte für Androiden fordern oder anderen obskuren Parolen beschmiert. Die Polizei berichtet, dass pro Androiden-Graffiti in der Nähe von Cyberlife-Geschäften entdeckt wurden. Die Untersuchungen dauern Die Polizisten im Schockzustand bei einem der Cyberlife-Geschäfte aufgefunden wurden. Unsere Quellen bestätigen, dass es sich bei den Angreifern um eine Gruppe Androiden handelt. Die die Situation ist äußerst bedenklich. Wenden sich unsere Maschinen jetzt gegen uns? Sind Androiden eine Bedrohung für unsere Sicherheit? Ist dies der Beginn einer Terrorkampagne direkt hier in den Vereinigten Staaten? Nein. Wir haben ein Zeichen gesetzt und dafür eine Trophäe erhalten. Ich habe leider nicht das alles beschmiert, was ich gerne beschmiert hätte. So Sitzbänke. Also ich habe eigentlich zu wenig Nachricht verbreitet. Leider. Ich hätte gerne mehr. Aber ich bin dann wohl irgendwie ein bisschen zu blöd gegangen. So, Drohnen zerstören. Laden rammen. Polizei nicht alarmiert. Im Laden. Ja, ja. Wir haben sie verschont. Ja, passt, wackelt, hat Luft. Was haben meine Freunde so alles gemacht? Ja, 80% hat die Polizei verschont. Ich glaube, ich muss die 20% entfreunden, die sie nicht verschont haben. <lacht> Nein, kleiner Scherz am Rande. Oh, passt, sitzt, passt, wackelt, hat Luft. 